Saluton al tio e ni vo die vie dio kai hodiaŭ mi volas rakonti al vi pri io interesa kiu okazis al mi lasta tempe do mi ofte faras filmetojn kai la plejparto de esperantistoj tre ŝatas miajn filmetojn sed kelkajn fojojn oni ne ŝatas mian filmeton kai oni elektas ne spekti ĝin sed kelkajn aliajn fojojn iu aparte esperantisto sentis la devon ke li aŭ ŝi devas kontakti min kai stigi min pri tio ke mi ofendis lin al ŝin kutimas iri tial mi supozas vi ofendis min pro ĉi tiu fi vortumado aŭ blasfemado aŭ pro tio ke vi insultis mian panjon aŭ timigis mortigi min mi ne scias ili simple plendas al mi mi legas la komentojn obstine rezistas ne insulti ilin mi simple konversacias kun tiu homo kaj vere nenio ŝanĝiĝas sed sed antaŭ kelkaj monatoj esperantisto en Aŭstralio ne en Sidnejo en Aŭstralio tre ege ofendiĝis pri unu el miaj filmetoj fakte jen la momento la preciza momento kiam ŝi ofendiĝis Do fakte ŝi tre ofendiĝis pri tio kion kaj faris ne mi mi simple filmis ĝin sed ŝi tre ofendiĝis sendis mesaĝon al miaj esperantaj amikoj ĉi tie ne al mi mem kaj petis al ili ke ili petu al mi forigu tiun filmeton Kompreneble mi ne faris tion, unue tiu filmeto estas tre populara, sed due, se mi forigus ĉiujn el miaj filmetoj kiuj ofendus iujn apartajn esperantistojn, tio signifus ke mi ne plu havus filmetojn, ĉar preskaŭ ĉio kion mi faras estas iel polemika, ĉu ne? Do mi simple diris tion, mi ne forigus ĝin, kaj mi kredis ke tio estis la feno. Ne. Fakte ne. Antaŭ semajno, tiu esperantisto kiu ankoraŭ estas ofendata pri tiu filmeto, sendis mesaĝon al la federacio ĉi tie kaj oficiale plendis pri mi kaj Kaja. Fek al vi, Kaja. Kaj petis, aŭ ne petis, postulis ke mi devas forigi la filmeton, mi kaj Kaja devas publike deklari nian parton peton pro la enhavo de tiu filmeto kaj ni devas publike deklari ke ni ne plu farus tiajn filmetojn. Kompreneble kiam mi legis tiun mesaĝon, mi pensas, hmm, ĉi tio iros interese, ĉu ne? Ĉar la federacio devas iel agi, ili estas devigitaj. Kaj... Estas interese, ĉar la federacio ne volas esti en la mezo de ĉi tiu stranga diskuto, sed ili devas trakti ĝin. Do, dimanĉon, la pasintan dimanĉon, ili fakte kunvenis pri mi kaj Kaja kaj pri aliaj aferoj, sed mi ŝatas la ideon ke ĝi estus nur pri mi kaj Kaja, kaj diskutis nian oficialan punon. Do mi kaj Kaja kompreneble ni sidis ĉi tie kaj ni tre timis. Mi sidis kun la fingroj en la buŝo kaj pensis, oh Kaja, ĉu ili vipos nin? Ĉu ili publike faros tion? Ĉu tio estas ankoraŭ leĝa en Esperantujo? Eble ili elprenos la sanktan vipon de Zamenhof kaj publike vipos nin ekstere la Esperanto-domo? Oh, mi ne scias ĉu mi povus elteni tion. Sed ne, ili decidis ne vipi min. Bedaŭdinde, mi fakte oficiale petis ke ili pli forte punu kajan al mi mem. Mi faris tion, mi sentis mesaĝon al ili kaj didis, mi simple filmis! Ne kulpigu min kaj faris ĝin videos pli forte punigi lin. Al puni lin. Oh, pardonu min. Ili decidis oficiale ke ili ne povs fari ion ajn, ĉar kompreneble mi ne apartenas al la federacio, sed ili petis ke mi ne plu faru tiajn filmojn en la Esperanto domo. Do, ili volas ke mi ne estu tiel freneza en la Esperanto domo. Sed mi estas ivo tia, ĉu mi vere povas ne fari tion? Ĝi estas parto de mia memo, ĉu ne? Do, eble, kiam mi volas fari ion frenezan, mi simple devas promeni el la Esperanto-domo, staru ekstere ĝi, faru la frenezaĵon, kaj tiam reeniri la Esperanto-domo. Sed pli, pli interese, 
Dum Zamenhof Tago, tiu esperantisto fakte flugos al Sydney kaj pato prenos la Zamenhof Tagon ĉi tie. Do tio kreos interesan situacion, ĉu ne? Dum monatoj mi mi aŭdis pri ĉi tiu homo kiu tre ege ofendiĝis pri mi. Sed nun ni du estos en la sama ĉambro. Mia malamiko de Transla Maro, vere ne estas Transla Maro, estas Transla Ŝtatbordo um, kaj al landlimo. Al stadt limo, yes, pli bone. Stadt limo, mia malamiko. Kaj ni staros tie en la sama ĉambro kaj ni okulumumas unu la alian kaj pensas kiel ni agos. Kiu faros la unuan atakon kontraŭ la alian? <laughs> Sed jes, tio estas ĉio. Mi simple volas dividi tion kun vi, ĉar estas interesa nova okazo en la Esperanto komunumo ĉi tie. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, aŭ mi vidos vin en la venonta filmo kaj mi Fendos vin. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake, John, Yo, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpak, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor, Tommy Lindsay, Kai, Wayne Pierce.